こんにちは英語でそうかでございますいつもご視聴いただきましてありがとうございますはい、えー、さて今回はですね2024年の2月度の座談会の拝読御書になっておりますこれ大役大前御書ですね大役大前御書を皆さんと一緒に見てまいりたいと思っておりわけあります<笑>うなってよろしくお願いします。はい。で、このね、大役大前後者なんていうね、いかついタイトルがついておるわけですけれども、あれですね、大役起これば大前来たるというのが載っているお手紙のことでございます。はい。で、ご覧になったことのない方、ぜひこれですね、五所、ね、開いてみてください。ペアって開いてみるとび、あらびっくり。ね、数行だけでございまして。あら、少ない。ね、これで合ってんのかしらってびっくりするんじゃないかと思うんですけど合ってるんですこれなんですはいまああのー、一部だけがの残っているっていうもののようですよねはい、まあ、ですので、まあ、誰に当てたのとかいつ当てたのっていうのがいまいちよく分かっていないものということのようでございますはい、まあ、ただこの残っているこの一部断片から読み取れるものとしてはこのお手紙の中で、あの、おのおの、何を嘆くことがあろうかというふうにおっしゃってるところがあるんですね。おのおの、ね、おのおのが、ね、あなた方が何をそんなに嘆くことがあろうかという、このような書き方がされているところから、まあ、誰か一人に当てたというよりも、こう、複数人が見る。ことを想定して書かれている感じでなのとあと、まあ、内容からしてもね門下たちを励ますために当てられたものだろうというのが、まあ、推測できるところでしょうかね。うん、であの、まあ、大白蓮華大白先生ですとかあと他の方々もそうなんですけれどもあの蒙古襲来。だったりとか、まあ、そういう何て言うんですか社会がこう騒然とするものが起きた中で文化を励ましたものではなかろうかというこういう形こういう,う解釈解説がなされて、えー、いるんですけれどもまあね、弟子がなんか嘆きたくなるような出来事っていうのは猛虎襲来に限らず今いろんなものがあるとは思いますけれども、うん、まずはまあ大白先生のその解説をぜひ参考にしていただければと思うわけですはあ、かなねさーっと流しましたけども背景はだいたいこんなもんかなうんとということで今回はあの、まあ、どっちみちですね数行しかありませんのでこれ全部拝読して一緒に見ていきたいと思いますはうんと「大悪大善御所」ですねはい「えー、大事には精髄なしと」と、うん「大悪をこれば大善来たる」「すでに大方法国にあり大商法必ず広まるべし」うんえー「おのおの何をか嘆かせたもうべき」と。えー、過小尊者にあらずとも舞をも舞いぬべし、ね、シャリホツにあらねども立って踊りぬべしと、えー、上行菩薩の大地よりいでたまいしには踊り手こそいでたまいしか、うんえー、普賢菩薩の来たるには大地を六種に動かせりと、はい、で、ことおしといえども刺激ゆえにとどむと、うん、またまた申すべしと。ね、これが全部でございます。はい、あ。いいですよね。はい、あ。ということで、えー、まあ、少しずつ見ていきたいなと思います。はい。えー、大事には精髄なし。大役起これば大善来たると。うん。ね。大事には精髄なし。あの、なんか、大きさを比較してますよね。大事。なんかこう、大きなこと、大きな出来事が起こるときっていうのは、小さな随想、小さな前兆はないと。で、大悪起これば大善来たる。ね、大悪が起こってるということは大善が来るということなんですよ。ということで、うん。ね、あのー、何か大きいことが起こるときっていうのはちっちゃな前兆はない。だから何か大きい何かが起こったってことは、大きい何かが起きるってことなんだということが一つ。で、大商人はこれに大善と大悪、違うな、大悪と大善という言葉を使って、でまあ、大悪が起こってるってことは大善が来るっていう意味なんですよと。ね、で、えー、すでに大法を国にあり大商法必ず広まるべしとだからもうすでに今ね大法が国にあ,りあると、ね、もう道充満していると
いうことは大商法が必ず広まるということなんですよとこのように捉えていくということですよね。今の状況をこう転換していけるんだという例え話なんですけれどもね、うん、あの大,大役起これば大前来たとこんな感じのだから例え話というのをよく使ってますよね大商人は。例えばあのー、冬は必ず春となるとかね「winter always turns to spring」とか。あと、なんだ、あのー、変毒医薬とかね、毒を変じて薬となすね、あのチェンジンポイズン、イントメディスンとかね、うんねまあ、今回の,その大役を起これば大前来たるっていうのもそういう同じ類ですけれども、だからこう冬から春、ねあの、毒から薬、大役から大前と、こういうふうにこう大きく変えていけると。転換できるんだというで,で、まあ、この変えていくことのできる妙法を己が保っているんだというそのこういう例えが出てきた時にやっぱ大事になってくるのがそこの部分ですよね。こう妙法を己が保っているんだっていうここの確信というかあの、まあ、己のこの。真の部分がやっぱり鍵となっているわけですこういう例えが出てきた時というのは、うん、だってやっぱただただ何にもしないでそこに突っ立っているっていうだけだったらねあのやっぱり冬の状態っていうだけでは春にはならないわけですよわ、うん、かりますそれは何て言うんですかこの自然の摂理というかあの待ってりゃ春にはいつかはなるでしょうけれどもそういう,なんていう,そう,いう,う自然のリズムのようにこう命のリズムもそうなってくればいいんだけれどもこう冬の状態ですってだけではもちろん春にはならないし同じようにこの大役が起こったからって別に大善が来るとは限らないわけですよそのまんまでいったら。ね、だからあのここで大事になる,のはな,るなと思うところはこの,その大悪とその大善のこの間に妙,妙が機能していないといけないというところがポイントだと思うんですよねこういう例えが出てきた時は。うん、あのー、パッと今思い出したのはあれと同じですよね。あのー、煩悩即菩提とかあ,あるじゃないですか煩悩即菩提ってあの形その煩悩と菩提の間にこの「即」っていう字が入ってるじゃないですかで、えー、音義具伝音義具伝の中で、えっと、その音義具です何だっけな、えっと、即の一字が何名法蓮華経なりってありますよね、うん、あってっかなうん後で調べますけど、うん、確かね、だからその煩悩から菩提に転換するにはこの何妙法蓮華経を妙をぶつけていかないと転換できないわけですね。うん、まあこれが分かればだからどんな状態であろうとも例えばその冬からね冬から春に変えていける変えていける妙法を保っているんだとそれが自分に内在していてそれを表すことができるできる方と思ってんだっていうところのこの核心部分が大事よな。で仏法において本当に必要なのはその己が本当にその確信をつかめるかどうかっていうところの方が大事で、うん、結果春はその副産物で、まあ、結果として見れますけど、うん、要はその、ね、どんなことが起きようとも私は絶対に揺るがんっていううちのおかんのようにムキムキになるまではなかなかここら辺は難しいところではあるよな。うんまあ、だ年齢を重ねていけば必ずそれが深まるとも限らないし、うん、本当かな本当に変えられんだろうかって思うことの方がやっぱ普通だからね、うん、ポンプは見えないようになっているわけでございます法華経にもあの描かれてますけれどもあの水言に風景とか。水言二風景私の動画でもやってますけど「水言二風景あちょ」ってクマさんが叫んでる動画で詳しくやってますけどねあの近くにあっても見えないあの自分の命がねよどんで曇っててよく見えないようにあの市場はなっとると、ね、その誇りをはたいて見える命にしていかないとね
その本当にその通りだって思えるようになるまで、ね、その確信を深めるうー何かにやっぱぶち当たり続けないといけないことになっとるわけでございますよ我々は。<笑>まあ、ですから要はそういう何かあの自分にとって苦しいこととか大変なことっていうのは実は自分のその新人の確信を持てるようにするためには必要な要素。であってななんだよな、うん、確かにそうなんですよ例えばその自分が苦しい時とか大変な時っていうのは見方を変えればすごく自分の命が強くすごく揺さぶられてる時ってことじゃないですか。ねそれをそれを祈りのエネルギーにして転換させていくこの力に変えていけるわけです実は。うん、だけどもこう分かってはいるんです祈りとして叶わざるはなしなのは分かっててもこの祈るにもパワーがいるじゃないですか。ね、普通にこうぼーっとしてたらそのパワーっていうのはなかなか出せないわけです。だからパワーに変えられるだけの<笑>避けられない自分にとって避けられない何かしらの大きいものが必要で、うん、実は大きく変えていくために自分にとっては実は必要なもんなんだっていうこういうな捉え方。ですかねうん、それが自分にとって大きければ大きいほど自分は深く深く祈れるしこう深くこうその法を味わうことができるわけです。ね、であの本当に変えられるんだっていう確信も深まるし、ね、で自分にも周りにもその姿形としてその結果を働きを見せることができるわけです。春が見れるわけでございますな、まあ、ですからなんかこう大きいものが出てきたっていうことはこの仏法の眼から見ればこう冬を春に、ね、毒を薬に大役を大事にこう転換させられるこの根源の方を保ってんだっていうことを証明できる時に証明できる状態にあるっていうこととも言えるわけです。はあやる本人はすっごい辛いけれども、うん、でもそういうなんていうそういう生き方ができるっていうのはいいですよね、うん、なんか自分がこういざすごい苦しんだ時にそれをこう転換できるんだよっていう,こう転換できるっていう方と知っててそれを自分が選び取れるっていうところがあのね、どう生きるかってど,どう捉えていくかっていうのはその人の勝手でございますのででもそういう生き方ができるっていうところが、まあ、この信仰のすごいところで私なんかはやっててよかったなと思うところなんでございます。はいということでねあの大きいものが出てるという状況で、まあ、御所に戻りますけれどもそのねすでに大方法国にありと大商法必ず広まるべしということでね今大方法ね方法じゃなくて大方法が国中にこうあるという状況、ね、充満しているというその大方法が充満してるってことは大商法がね、大小法が広まるこの力に変えていける、ね、この大小法を働きを大きくこう大きく見せれる時が来たっていうところでございますよね。はいまあ、ですからあのこの次が来るわけです。おのおの何をか投げかせたもうべきと、ね、おのおの何をそんな投げっことがあろうかというところでございます。はいあのー、ね、あのー、猛虎襲来というのが関係しているんじゃなかろうかということを大白蓮華、まあ、大白先生のところで、えー、書かれていますけれども、まあ、いずれにしてもなんかすんごい嘆く状況に日蓮門下が置かれているということではあるわけですので、うん、あの大役がどうだとか大方法がどうだっていうふうに述べて、ね、書かれているぐらいですからよっぽど。なんですかあの新人のこのベースをこうガーッと揺るがすようななんか大きな何かがあったってことなんでしょうまあいろいろありますけれども、まあ、何かしらがあって、まあ、どうしようというふうにわたわたなっているこの門下たちに対してな,なんで投げとんのやといつまで投げとんのだと<笑>関西人じゃないけれども、ね、いつまで投げとんのだと。うん、そんな投げ何をそんな投げることがあろうかと、ね、今こうなってることこそ、ね、商法がまさしく商法が証明できるチャンスがやっぱ到来してるっていうことが分からんのかと
いうことでまさにあれですよねあのー、あのー、賢者は喜び愚者は知り解くっていうやつですよ本当にその通りねおのおの何をそんな投げっことがあろうかと。いうことでございまして、まあ、ですから、えー、仮想尊者に、ま、だ仮,称仮称尊者にあらずとも舞をも舞ぬべし、ね、ここは舞を舞うべきところですぞと、うんね、でシャリホツにあらねでも立って踊りぬべしとここ立って踊るべきところですよと、ね、よっしゃっていうふうに思いなさいよということでございまして。うんうんまあ、法華経、まあ、深くはやりませんけれどもこの「喜び舞い踊る」っていうこのシーンっていうのは法華経にそういうそういうふうにな描写っていうのがあるんです。で、まあ、別にこう出さんでもいいだろうけれどもほほほシャリホツあのあれですね、うん、とあれですあの、まあ、比喩本の冒頭ですねあそこはねあのシャリホツがあ喜んでて、まあ、ほシャリ方便本のラストの<笑>ごちゃごちゃ言って、方便本のラストの仏のセリフで、うんとえー、と心に、心に大歓喜を生じさせてこう、己が、自分が必ず仏になれるんだっていうことを知りなさいよというところで法あの方便本が終わるんですけど、その次の、あのー、比喩本で冒頭ですね、シャリホツが喜んでいるシーンから始まるんですけれども、あのー、あれですか、ちょっと見ましょうか。うん見,見なくてもまあねあのここら辺なんですちょっと待ってくださいあのー、ねその時シャリホツは「えー、予約換気して」って書いてますね「予約換気、うん」で立ち上がって、えー、合唱してということここら辺のことを指していると思われますね、うん、で歌唱だから歌唱もだからあのー、あれですねあのー、だから比喩本の次ですね信玄本のところの冒頭だと思いますね。ちょっと待ってください。えー、っとですね。うんと、えー、っと、皮膚本の頭、皮膚じゃない、神経本の頭だと思いますね。えー、っと。うん、訳しませんけど。えー、っと、まか箇所、箇所があります、いますね。で、えーえー、ここは、えー、っと、換気予約してますよね。換気予約してというふうに書かれています。ここら辺だと思います。はい。ということで、えー、ね、そうやって、こう、法を知れて、や喜び舞い踊るという、この弟子たちの姿というのが描写、法華経に描写されている。ここの部分だと思います。はい。んで、えー、っと、えー、上行菩薩の大地よりいでたまいしには踊りでこそいでたまいしかと、うんうんうん、ね上行菩薩これ遺産でこの法を解いていくというねこの誓いを立てた上行なんかはその大地からこう出てくる時に、まあ、踊っても踊りながらね踊りながら出られたんですぞとねまあだからね自ら願って出てくるようなものっていうのは、まあ、聞いてから踊るんじゃなくてこう自ら踊りながら出てくるという。だだだだつってやっぱりねこう法華経の行者っていうのはこう踊るレベルが違う<笑>踊るレベルってあるんかあのもう踊りを自分のものにしてるっていう何の話だやっぱりね、うん、勢いが違うなと思いますよ<笑>何の話だ、えー、で上行で次、えー、普賢菩薩の来たるには大地を六種に動かせりと。うん、普賢が来た時にはという、まあ、あの法華経の説法の場に一番最後に遅れてくるんですけど法華ねで大地を6種に動かしたんですよということなんですけれどもあのー、上行もそうですよねあのー、登場する時に大地動かしてますよねあどこだったかはちょっとどこだったっけなうんとえー、ちょっと待っていやいやいあとで載せときますはいね大地ガガガガってこう振動してこう避けてねものすごい数のこの何ちの菩薩たちがこう輸出するわけですね湧き上がってくるわけですそういうシーンがあるのであとで載せときますうんそんなのもありますしまあ普賢の場合はその説法に来る時に来,来る時にそのガガガガガってこういろんな周りをこう振動させながら来てますのでね,、うんねまあ、だから何ちゅうんですかその上行もその普賢もこう覇気がやっぱすごいな、うん、ビビビビビっつって、ね、パワー炸裂でね本当に自らこう揺れながら振動させながらあの、ね、やったるぞっていうね違うよなうんなはい。
ちゅうことでエラスト、えー、こと王子といえども刺激ゆえにとどむとまたまた申すべしと、うんね、こと王子、ね、いろいろ、ね、伝えたいことが多くあるけれども、ね、刺激ゆえに、ね、いろいろ忙しく慌ただしいので、えーね、ここでとど、えー、めときましょうと、うん、またまた申すべしまたまたまた申し上げますよということで終わっておりますが、うん、まあこの手紙でも十分伝わりますけれどもまあだから師匠はあったかいですよな。うんうんということで、ここまでがこのお手紙に書かれていることすべてでございますけれども、いかがでしたでしょうかねこれ、配して、皆さんどういうふうに感じられたでしょうかねうん、まあね、ですから皆さん、ぜひ、あれですよね、こう、何かが、何かこう自分に起きてきたときに、ぜひ今回のこの動画というのを思い出していただいて、うん、やっぱこう、なんか大きいことが自分に起きたこと、と起きたってことは、こう、大きく大きく変われる大きく転換できるって時ことなんだっていうことですのでうん是非舞い踊っていただいて「あのえー、らいこっちゃえー、らいこっちゃ」じゃなくて「ドドドドドドやったるで」ってこう前お前踊っていただいてはいね祈りに変えてそして新人の隠しにつなげていっていただけいただきたいなというふうに思うわけでございます、うん、起きてくるものっていうのは全てその確信につなげていくものだっていうことですよね、うん、まあ、そういう捉え方ができるわけでばね自分の人生に起きてくる何か全てっていうのがやっぱ全部意味を持ってくるわけですし転換しようって転換する時の力になってくる力になる役割というのを帯びてきますので、うん、価値が変わりますからですからこう何が起きたとしても安心して何が起きたとしてもこうビビビビッと、ね、ガガガガガッと<笑>突き抜けていっていただければというふうに思うわけでございますはいでこっからはすごいなんちゅうの余談なんですけどうんとあのまあこのおお手紙のメインのところがあるじゃないですか。大役起これば大善来たる。すでに大方法国にあり、大商法、ね、正しき法というのは必ず広まるべしというところがあるわけですけれども。で、うんと、まあ、これ、話すと長くなるので<笑>、話す長くなるな。今何分ですか長いな。えー、だから、まあ、前半と後半に分けて、話す動画出しましょうかねこの余談は後半にしたいと思いますけれどもはいんでうんとまあ私たちもすでに大方法国にあり大商法正しき方は必ず広まるべしというところうあるんですけどでそのまあ私たちも、まあ、学会ね創価学会もうこうやってこう今までは先生がずっと引っ張ってくれてくださった時代っていうのを超えて今というのは私たちね弟子たちの時代に突入してってるわけですよね。うん、でその前回の,あの雑談の会でもちょっと話したんですけど。SNS とかがこうすごく自分たちの身近にあるしうん、まあ、いろんなことを目にする機会も多いですしいろんな情報を嫌でもこう接しやすくなっている中で活動していくという,うところの大変さっていうのもあってで、まあ、世の中の多くの人がそういうような捉え方になってない中でね本当ね仏性が自分に内在してるなんてもう,こう意味不明じゃないですか<笑>。であといろんなこう何、うん、て言うかなあのネガティブな創価のイメージというのもありますよな、うんうん、だからこそですよねだからこそというかそういう、うん、すごくこう人目につきやすくなっている今だからこそっていうのもあるわけですよ私たちはだからそこをただただ悲観するだけじゃなくて、うん、だってただただ悲観してるだけだったら本当にそれですよ何をそんなに嘆くことがあるんだって本当に大商人に叱られますから<笑>このお手紙じゃないですけれどもだから本当にその創価学会としてして改めてもう一回
こうなんていうのか今突き抜けていけるチャンスでもあるわけですよ。わかりますで思うに思うんですけど例えばその例えばこう海外の勢いというのがもう明らかにもうどえらいことになっているじゃないですか実際。うん。政教新聞とか見るとやっぱ余計にそういうふうに感じるのが多くて。あこの国のこの町にこんなに学会員いるんだなとかあこのリーダーすごいなとかこの人の体験談ほんと素晴らしいなとかっていうのは別に日本何人関係なくですよね。でそれを見れる機会がすごく多くなったというふうに思いませんかねまあ、それはもちろんその政教新聞のおかげでもありますけれども最近はなんかすごくなんか身近になんかより感じますよね、うん、今までももちろんその海外の方の体験談とかっていうのはあったと思うんですけどでもその海外のっていうふうに言ったらこう割とこう大きい催し物というかこう文化祭とかねなんか賞もらったよとかなんかそういう特別な時のものとかが割と多くて。うん、で最近はそういうのだけじゃなくてでその国のその町に住んでいるその人のこう身近な体験だねあの就職の話だったり家族の話だったりなんかよりローカルの感じのこの体験談っていうのが多くなってきてて、うん、こういう世界中のこの同士たちがすごくこう身近になっている感じがしてでその人たちから届くなんていうんですかこう勢いというかパワーもう新しいこの波みたいなのがあのそういうメンバーたちがこう日本の学会員の人数を、まあ、超えてくるのももう時間の問題じゃないですか、まあ、いつかは絶対超えてくる必ず超えることが時が来るわけですよね、まあ、日本がどうであれ、うん、でだからもうそういう時代に突入してってるっていうことを私たちはもっとこう自覚して表に出してった方がいいんじゃないかというふうに思ってて、うん、でまずなんでそうなってったんだと思いますなんでその日本からむちゃくちゃ遠くて、まあ、日本と全く関わる日本人が誰もいないとかもう完全ローカルなそこの地、ね、国のそこの地域の,あの地元の人たちがこうやってなんでやれてんだろうっていうふうに思いませんかねそれなのに会合に参加するのに車で何10時間かかりますとかそういうのもそうだしそういうその国のローカルのその体験を見聞きするとなんでそんな状態で続けられるんだろうとか日本みたいにね何でもかんでもこうお膳立てしてくれるそんな環境にない中で。うんそういうところからだからそういうところから改めてこう新人で最も大事なものって何なんだろうっていうのがこうもっと見えてくる感じがしてでやっぱり思うにあのそれぞれのやっぱ命で実感するも命で感じるものっていうのはごまかしが効かなくてでそれ自分に現れてくる自分にこう表していけるこの難病法蓮華経ってこの法っていうのは本当にそうだっていうふうに確信をしてで海外の場合は特に思うんですけどこう先生の池田先生の行動そのものその新人のその姿勢っていうのを本当によく勉強していると思うな、うん、それと御所もすごく読んでる。うん、でだからこの自分の命で感じているこの信仰への実感と確信とであの先生の信心の姿勢とこう学んでいくこれが合わさったら先生とギアが合わさったらやっぱその国の山本真一になるからやっぱ強いんですよやっぱり。うん、でだから座談会に参加するのに来るまで、ね、10時間かかりますとかたまに何日かかりますとかそういう体験が出ますよね
本当人材いない人いない何もない何がないこれもないねでも山本慎一がそこにいたらそんなんもうガンガン乗り越えていくよやっぱり、うん、山本慎一がいるところはやっぱそりゃ強いなと思うし、うんね、だから日本人が誰もいないっていう中でなんでそういう風になんでそういう風に自分の現状をそういう風に捉えられるんだろうって。なんでこうどんなことがあっても学会に続けていけれるんだろういけるんだろうっていうこの体験談を目にしてするたびにそのなんでっていうのとこう何が伝わってんのかっていうのを改めて改めてなんて言ったらいいんだこうこう何て言うんだろう組み立てていくというかう改めてもう一回だからそうかって何なのっていうのを。こう弟子の世代になった今だからこそこの何て言うのこの集団この神聖創価を見せていけるこの条件が揃ったっていうことでもあるんじゃないかと海外を見ていると余計にそういうのが強く感じるよなうんそう思うな、うん、でまあこういう話をする時に毎回この話出しますけれども本当に何かの一つ覚えですいません<笑>本当に本当話長引くなうん、すいませんね、うん、でもこれ出したい、えっと、だからそのアメリカの,そのブダビリティドトーグってあるんですアメリカの SGI の青年部が作っているウェブサイトがあるんですけどこれも何度も紹介しているんですけれどもこのサイト名のだからブダビリティっていう言葉っていうのは本当に秀逸で、うん、ブダアビリティですから皆さんあのこの信仰って何なのとか仏って何なのっていうことを一言で一言で表現するならまさしくブダアビリティブダビリティですこれが一番何ていうかしっくりくるなと思っててブダこの仏にこのアビリティがついてますからこの己の話ですよ己の出す力のことですねその能力のことですよねブダビリティですから自分のこの仏自分の仏性を己が出す力、ね、自在にこう出していける力というやつですよねこう自分にこう内在している方を自分の現実の中に表していくこの力のことですよとこれが出せれるかどうかっていうこの仏法そのものを受け取れるか仏法そのもの私たちの活動そのものをこのブダビリティってこの単語一つで説明できちゃってるっていうこんなんをですねアメリカの若者たちにこんな一発でバーンに抜かれちゃったら本当にうんねあのブダビリティの問い上げてる動画別動画でやってますんでもうぜひぜひ見ていただければ何がすごいのかもう私泡吹いて泡吹いて力説してますんで<笑>本当に本当なんですよだから本当何ちゅうんですか言葉ってやっぱ文化だからそのなんていうか概念が全くない国の人にただただその単語その言葉を訳していくらそれをの言葉の説明をしたとしてもこうやっぱ入っていかないよね、うん、その壁を乗り越えてきたのが若者たちでしかもブダビリティで、うん、ね若者たちなんですよ知ってほしいと。ね、友達に目の,目,の目の前の人にこれやっぱ届く言葉で伝えなきゃってこう伝えていくためにこの釈服するために乗り越えてきたこのエネルギッシュな波があるわけですよ。ここがやっぱりすごいなと思うな、まあ、こういうのがだから今後その創価のスタンダードになってってでより一層こう普遍的な方をキャッチできる伝え方をしていけるんではないかというふうに思う。だよね、うん、で、まあ、変えるというよりはどちらかというとオリジナルに戻すっていうのが一番近いなと私は思ってて、うん、例えばこういうやつあの何ちゅったらいいんだその「法華経」で説かれているこの力のこの,この法ってこう死んで動かしていくものじゃない死んで動かしていってるわけですよ。法を己が保って確信をそこで持ってそれを広めていくことをこう仏に誓っていくストーリーだからさで「法華経」では中で「法華経」のストーリーの中でこの8歳の流女がさこうシュピーンと仏になるわけじゃないですかこれなんでよって思いませんでそれができますよっていうストーリーがちゃんと入ってるわけです。
その発災の流尿が仏になるんですで一番賢いシャリホツねシャリホツを含めたそういう秀才たちが一番理解できないこれも描かれているわけですそれはなぜかなぜ理解できないのかそれはそのそこまでたどり着くにはそういうような手順にはなってないからなんです今までの理論では理論上ではってことでしょ子供で女人ですから、うん、で,でこれ、うん、と実際シャリホツがこの「法華経」のその物語の中でじゃあ実際に厳密に何て言ったかっていうのを表現すると,、えー、と「女人は汚れてて」で、えー「これ放棄にあらず」これ放棄にあらずって言っているんです、うん、だって龍のあなたは法を入れる器ではない放棄ではないと言っているんですよね、うん、仏になるそれを得得できるこの受け取る器をそもそも持ってないってシャリホツが説明しているわけなんですよ、うん、法というのは本来こういう手順を踏まなきゃこうういう流れじゃなきゃ受け取れないものなんだと理論上はそうなっているはずだから修行そのように重ねていくって言ってたわけですしそういうふうに重ねていくべきものだというふうに言うわけですよね。うん、で、ニューにはもちろんその修行をしていない子供でしかも汚れている女人だし、うん、法を受け取れる器、まあ、悟りを得ることはできないというふうに言っている。うん、でその理論上はこうなってるああなってるっていう説明はいくらでもできるわけですシャリホツは賢いから。うん、でまたそういうふうに説明がなされている書物まあ経典なんていくらでもあるでしょう。だから理論の証明はいくらでもできるわけです。わかりますでもじゃあその理論っていうのは本当本当に普遍のその方を余すことなく入れる放棄を本当に表現できてんだろうかっていうオリジナルに戻した時に例えばそのこう誰でも保てるっつってその歓喜の心が湧いたものなら誰でも保てるっていうふうに仏が言っといているのにじゃあ歓喜の心というのは男性にしか湧かないんだろうか女性は湧かないんだろうか子供は湧かないんだろうかね何かこう普遍の方を入れる器に限定を加えてしまうような理論になるならその理論っていうのは完全な放棄を表現できていないのではなかろうかと話を流女に戻すと。ずっとその理論の証明をしようとしているシ,、ね、シャリホツその目の前でシュピンとこう仏の姿を見せるわけなんですけどそれを見せる前に龍女が仏に伝えている言葉があるんですでえー、っとなんだっけえー、っと「我は大乗の教えを開いて苦の主情を奪奪せん」ね「私は大乗の教えを開き示して苦しむ主情を救いますと」とこの言葉があるんですこの法で主生を救うと仏に誓っているわけです変身する前にねこの法でって法に確信を持ってこう信を持ってそれを広めていくと主生を救うためにとこれを請願したものなわけです、うん、法華経の通りに読むんだったらこれがこれが如来の全体を受け取れる器だと。これが放棄であり、命の中に内在していると見るわけです。龍、うん、女はこの法への信と救いますという誓願と、ね、行動を起こす法華経の行者も完璧な放棄なわけです。だから子供で女人の龍女が一瞬で仏の姿に変わるわけですよ。答えがそこに書かれているじゃないですか。うん、法に直結しているものは何なのかっていうのが見えるじゃないですか。だから海外のメンバーのこの命で実感していて確信してそれを広めていこうと決意してで実際に広める行動をとっているというね神と聖が法華経の行事これセットになってだから一番強いわけですだからこれからはだからよりここの,の総価って何なのっていうのをもっとこうぶっと突っ切った方がいいよなと。思うわけです戻す
そのオリジナルのこのこ,ここにこういうのに戻すっていう意味なんですけどでその何が言いたかったかというと何が言いたいかというとこあの今回の御所のあるじゃないですか「大正法必ず広まるべし」っていうその「正しき法が広まる時が来たんですよ」というところのところ「正しき法」ってなった時に。じゃあ何をもって正しき法なのかっていうのが大事になってくるわけじゃないですか。うん、でこの正しき法を広めていくってなった時に私たちが心して見ていかなきゃいけない律していかなきゃいけないところっていうのはその時にこうシャリホツみたいになっちゃダメだってことなんですよ。わかりますでも確かに多くの人はこのシャリホツのシャリホツスパイラルに陥りやすい。だからこそそうかそうか学会はそうかは子供で女人が仏になるというこの仏が説いてる内容のこの意味が分かる側であり続けたいわけです。それが、まあ、さらにこの神聖創価を押し上げる力になっていくと思うし、うんね、仏法はだから史上を救うために説かれているわけでございますので、ね、今月2月は伝統の2月でもありますけれども、ね、ぜひフレッシュな。感じでね新しい新生創価でぜひ舞い踊っていただければというふうに思うわけでございます。はい、はい、ということでごめんなさい本当に思いのほかいろんな思いが溢れてって思ってるよりもだいぶなんか長くなってしまってすいません。うん、なので多分多分前編と後編に分けると思いますけれどもはいあのー、よろしくお願いいたします。<笑>ということで、えー、大役大前後者でございました。はいご視聴ありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイそれでは皆さん素晴らしき人生を英語で創価でしたまたね,またね